আসসালামু আলাইকুম আপনাদের জন্য আরো একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত দেশের যে অবস্থা এই অবস্থাতে আসলে বাইরের বাইরে বের হতে পারছি না আশা করি আপনারাও ঘরে আছেন এবং কেউ বাড়ির বাইরে বের হবেন না সবাই লকডাউন অবস্থায় থাকুন তো আমিও লকডাউন অবস্থায় আছি বাড়ির ভিতরেই আমার একটা দোকান আছে আপনারা অনেকেই জানেন আমি তিন দিন হলো দোকান খুলছি না এবং তিন দিন যাবত আমি বাড়িতেই বসে আছি বাড়িতে বসে আপনাদের জন্য কি করা যায় বাড়িতে বসে একা একা কিন্তু বোরিং লাগে ভালো লাগে না তো ভাবলাম যে আপনাদের জন্য একটা ভিডিও করা উচিত আসলে বাইরে যাওয়া ভিডিও করার মতো মন মানসিকতা এখন নেই সো ঘরে বসে কি ধরনের ভিডিও করা যায় সেটা চিন্তা ভাবনা করে আজকের এই টপিকটা আমার মাথায় আসলো আজকের যে টপিকটা আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বাইক আমি যদি আপনাকে বলি যে আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন থ্রি এই বাইকটা আপনাকে আমি দিব মাত্র এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে যে বাইকটার বাজার দাম হচ্ছে সাড়ে চার লাখ বা পাঁচ লাখ টাকার কাছাকাছি সে বাইকটা একদম নিউ কন্ডিশন আমি আপনাকে দিব মাত্র দেড় লাখ টাকা এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবেন এছাড়াও আরও বিভিন্ন বাইক রয়েছে যেমন আমি আপনাকে যদি বলি যে পালসারের এন এস যে বাইকটা আছে যেটার মার্কেট প্রাইস এখন বর্তমানে দুই লাখ বা তার একটু উপরে সেই বাইকটা আমি আপনাকে দিব এক লাখ টাকায় আপনি কি বলবেন এরকম আরও কিছু বাইক আছে যেমন পালসার ইউ জি ফাইভ যেটা সেটা আমি যদি আপনাকে সত্তর হাজার টাকায় দেই যেটার বাজার দাম এক লাখ আশি নব্বই হাজার টাকার মতো এছাড়াও যেমন আরও ওয়ান ফাইভ পার্সন থ্রি পার্সন টু সব কটা বাইক অ্যাভেলেবেল আছে এবং অর্ধেক হর চেয়েও বেশি কম দামে আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন না তো গত কিছুদিন আগে আমাকে একজন মেসেজ করে যে সে একটা বাইক কিনতে চায় এবং সে এরকম একটা বাইকের সন্ধান পেয়েছে যেটা আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন থ্রি যেটার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে চার লাখ আর সত্তর আশি হাজার বা পাঁচ লাখের কাছাকাছি ধরে নিচ্ছি পাঁচ লাখ টাকা সেটা সে কিনতে যাচ্ছে মাত্র দেড় লাখ টাকায় এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা এক লাখ ষাট হাজার টাকা আবার কখনো এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা দামটা বিভিন্ন সময় আপ ডাউন করে এটা কিভাবে পসিবল সে আমাকে বলল যে ভাই এটা কি নাকি রিক্স হবে নাকি এটা ঠিক আছে আমি বললাম কিভাবে সে আমাকে একটা ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দিল যে এই পেজে ওরা বাইক বিক্রি করতেছে অকশনের বাইক এগুলো নাকি অকশনের বাইক আমি এই পেজটার সম্পর্কে আজকে আপনাকে বিস্তারিত বলবো এবং আমি প্রথমে আপনাকে দেখাচ্ছি যে ওরা কি ধরনের বাইকগুলো কি কি দামে সেল দিচ্ছে তারপরে এটা সম্পর্কে আমার যে অভিজ্ঞতা আমি এটা নিয়ে রিচার্জ করে তাদের সাথে কথা বলে কি বুঝতে পারলাম সেই বিষয়টা আমি আপনাকে ক্লিয়ার করে দিব তো চলে যাচ্ছি তাদের ফেসবুক পেজে তো ভিউয়ার্স দেখুন এটা হচ্ছে তাদের ফেসবুক পেজ পেজের নাম হচ্ছে বাইক বিক্রি এখানে তারা বেশ কিছু পোস্ট করেছে আমি পোস্ট অপশনে আছি এখানে দেখুন বাইক বিক্রিতে নয়টা ফটো ফটো দিয়েছে মার্চের তেইশ তারিখে মানে গতকালকে এখানে আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন থ্রি দাম এক লাখ ষাট হাজার হাজার টাকা এক লাখ ষাট হাজার টাকায় তারা আর ওয়ান ফাইভের ভার্সন থ্রিটা দিচ্ছে এটা হচ্ছে কাস্টম পেপার সহ কাস্টম পেপার সহ তারা আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন থ্রি দিচ্ছে এক লাখ ষাট হাজার টাকা আমি ছবিগুলো আপনাকে দেখাই একদম নিউ কন্ডিশন দেখুন এখনও কাগজ টাগজও খোলা হয়নি এবং অ্যাভেলেবেল বেশ কয়েকটা বাইক রয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু কালারের বাইক এখানে রয়েছে আপনি যেটা নিতে চান তারা দিতে পারবে এক লাখ ষাট হাজার টাকায় এটা সত্যতা কতটুকু সেটা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন তো আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন থ্রির এটার কমেন্ট সেংশনগুলো আমি একটু পড়ি এখানে দেখেন প্রাইস এটা ইস্যু না দেখেন একজন একটু যেটা লিখেছে হাই রে বাঙালি এই হলো আমাদের বিশ্বাস সচেতনতা সবাই একের পর এক কমেন্ট করে যাচ্ছে আর বাটপার যে কিনা পেজের অ্যাডমিন সে বলতেছে ইনবক্স ইনবক্স দান্দাবাজি এখনও তাহলে হয় ইন্টারেস্টিং যা এটা গেল আর একজন লিখেছে পেপার একদম কমপ্লিট করতে কত খরচ পড়বে ভাই তুমি তো পেপারই কমপ্লিট করতে পারবা না খরচের ব্যাপার দিয়ে কি করবে আচ্ছা যাই হোক এখানে অনেকে অনেক কমেন্টস করেছে একটা কমেন্টস সব পজিটিভ না সব হচ্ছে নেগেটিভ আচ্ছা যাক এটা গেল পরের পোস্ট আমরা দেখি কাস্টম অকশন পালসার এন এস একশো ষাট দাম এক লাখ টাকা কাস্টম পেপার সহ তো এখানে কাস্টম পেপার সহ পালসার এন এস একশো ষাট দিচ্ছে এক লাখ টাকায় আসলে অকশন জিনিসটা কি কাস্টমস অকশন এই জিনিসগুলো কি এগুলো আমি পরে রিভিউ করছি আগে দু একটা পোস্ট দেখাই আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন থ্রু আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন টু এটার দাম নিচ্ছে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা কাস্টম পেপার সহ এখানে লোকেশনটা যে দিয়ে রাখছে সেটা দেখুন বেনাপুল পোর্ট থানা যশোর যশোরের যে বেনাপুল পোর্ট থানা রয়েছে সেখান থেকে আপনি এটা কালেক্ট করতে পারবেন এখানে আরও কিছু গাড়ি দেওয়া রয়েছে অ্যাবজেট এস ভি থ্রি এক লাখ দশ হাজার টাকা আর ওয়ান ফাইভ ভি থ্রি এক লাখ ষাট হাজার টাকা আবার এখানে দেখুন আরেকটা ব্যাপার একজনে পোস্ট করেছে নিরাব আহমেদ বাইক বিক্রি উনি লিখেছেন অনেক খোঁজাখোঁজির পরে অল্প দামে মনের মতো বাইক নিতে পারলাম হাজারো ধন্যবাদ তো নিরব আহমেদ যিনি পোস্টটা করেছেন আমার মনে হয় এই পোস্টটা করেছেন ওনাদেরই কোনো একজন লোক বা উনি নিজে একটা আইডি খুলে এই পেজের যে অ্যাডমিন উনি
তার যে টাইমলাইনগুলো তার পোস্টগুলো দেখার কোনো অপশন নাই অবশ্যই এটা তাদের নিজস্ব একটা আইডি এবং তারা নিজেরাই এই পোস্টটা করেছে আইডিটা খুলে এবং আমি দেখতে পাচ্ছি ওনার যে কভার ফিকে সেখানে কেটিএমের একটা বাইকের পিকচার দেওয়া ওর প্রোফাইল ফিকে আরেকটা বাইক দেওয়া মানে হজ বড়ালো যেখান থেকে যেটা পেরেছে সেটা পোস্ট করেছে তো যাই হোক এখানে অনেক পোস্ট রয়েছে অনেক গাড়ি যেগুলো অনেক কম দামে তারা সেল করে দিচ্ছে তো আমি এগুলো দেখার পরে ভাবলাম যে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করা উচিত এবং যদি আসলে এই দামে বাইক পাওয়া যায় তাহলে তো এটা খুবই ভালো একটা পয়েন্ট এখান থেকে বাইক নেওয়া যেতে পারে আমার নিজেরও একটা বাইক দরকার আমি তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করলাম ফোন দেওয়ার পরে বললো যে হ্যাঁ দেওয়া যাবে বাইক দেওয়া যাবে বললাম যে কাগজপাতি করা যাবে সব রেজিস্ট্রেশন করা যাবে বলে রেজিস্ট্রেশন করা না গেলে আমরা বাইক বিক্রি করব কীভাবে অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করা যাবে আমি বললাম কীভাবে বলে আপনি যদি বাহির থেকে রেজিস্ট্রেশন করতে চান বাহির থেকে করবেন আর যদি বলেন আপনি বাহির থেকে করবেন না আমাদেরকে দিয়ে করাবেন তাহলে আর ওয়ান ফাইভ ভার্সন থ্রি সেটার দাম পড়বে এক লাখ ষাট হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশনের জন্য আলাদা হবে আরও বিশ হাজার টাকা টোটাল এক লাখ আশি হাজার টাকা তা আমি আবারও বললাম ভাই রেজিস্ট্রেশন করা যাবে তো বলে কি আপনি আগে বুঝে নিন যে অকশনের বাইক কি তারপরে আপনি আমাদেরকে কল দেবেন বলে লাইনটা কেটে দেয় তো আমার তখন একটু সন্দেহ হলো যে ওনারা আমি একজন কাস্টমার হিসেবে ওনাদেরকে কল দিলাম অবশ্যই আমাকে ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে বলা তাদের উচিত ছিল তারা এরকম করে নাই তারা লাইনটা কেটে দিছে তো আমি এই বিষয়টা নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করলাম না একদিন পরে আমার এক বড় ভাইয়ের ফ্রেন্ড আমার আপন বড় ভাইয়ের ফ্রেন্ড আমার বড় ভাই কিন্তু সেনাবাহিনীতে জব করতো বাইরের একটা ফ্রেন্ড যিনি এখন পুলিশে আছেন তো উনি যশোরে আছেন যশোরে থাক সরি উনি এখন কুমিল্লায় আছেন এই মুহূর্তে তো উনি আমাদের এখানে আসলেন আসার পরে ভাইয়ের সাথে দেখা করতে আসলো আমি ওনাকে বললাম যে ভাই এই এই অবস্থা আমি পুরা কাহিনীটা তাকে খুলে বললাম সে আমার এই ভাইয়ের মানে ভাইয়ের বন্ধু উনি বললেন যে ঠিক আছে তুমি একটা ফোন দাও আমি কথা বলি তো আমি আবার আমার ওই নাম্বারটা দিয়ে না অন্য আরেকটা নাম্বার দিয়ে আমি ওই নাম্বারে আবার আরেকটা কল দিলাম কল দিয়ে বড় ভাইকে ধরাই দিলাম আমার বড় ভাইয়ের বন্ধুকে যিনি পুলিশে জব করেন তো উনি কথা বলতে লাগলো কথা বলার সময় উনি বিস্তারিত বলল যে আমি ভাই আমি মানে ওনার পরিচয়টা দিল দেওয়ার পরে বললো যে আমি একটা বাইক নিতে চাই আমার ছোট ভাইয়ের জন্য এই এই অবস্থা ভাইয়ের যে বন্ধু উনি কল করে রহিম ভাই আর কি রহিম ভাই বললো যে আপনার পরিচয়টা কি উনি বললো যে ওনার নাম হচ্ছে প্লাবন মোল্লা এস আই প্লাবন মোল্লা বেনাপোল পোর্ট থানা তো বেনাপোল পোর্ট থানা এই বলে লাইনটা কেটে দিল আর কোনো কথা বললো না নেক্সট টাইমে রহিম ভাই উনি যে কাজটা করলো বেনাপোল যেহেতু উনি পুলিশে জব করে বেনাপোল পোর্ট থানা অবশ্যই ওনার পরিচিত লোকজন আছে উনি কার কাছের জন্য ফোন দিল বেনাপোল পোর্ট থানায় এই এস আই প্লাবন মোল্লা নামে কেউ আছে কি না জানার জন্য তো সেখান থেকে রিপ্লাই আসলো যে এই থানায় বেনাপোল পোর্ট থানা এস আই প্লাবন মোল্লা নামে কেউ নেই এবং এখান থেকে যে বাইকগুলো পাওয়া যায় তো আমি রোহিন ভাইকে বললাম যে ভাই এস আই প্লাবন মোল্লা নামে কেউ থাকুক বা না থাকুক সেটা দেখার বিষয় না বেনাপোল পোর্ট থানায় যদি কোনো বাইক অ্যাভেলেবেল থাকে কারণ কাস্টমার যে বাইকগুলো সেগুলো বেনাপোল পোর্ট থানাতেই ধরা পড়ে এবং সেখান থেকে কাস্টমার বাইকগুলো প্রতি বছর বা একশো বাইক দুইশো বাইক একসাথে হওয়ার পরে নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয় বললাম যে ভাই ওখানে যে বাইকগুলো আছে যে কন্ডিশনগুলো আছে সেগুলো থেকে দু একটা বাইক আনা যাবে কি না তো রোহিন ভাই যখন ওনাকে বললো যে একটা বাইক তো আমার দরকার বেনাপোল পোর্ট থানা থেকে তো এখান থেকে আনা যাবে কি না ওনারা বললো যে না এখান থেকে একটা দুইটা করে বাইক বিক্রির কোনো সিস্টেম নাই যে বাইকগুলো বেনাপোল পোর্ট থানায় জমা হয় নির্দিষ্ট একটা টার্গেট থাকে যেমন একশো বাইক একসাথে হলে বা দুইশো বাইক একসাথে হলে নিলামের একটা ব্যবস্থা করা হয় সেই নিলাম যখন দেওয়া হয় দেখা যায় এক বছরে একবার বা দুই বছরে একবার তিন বছরে একবার যখন তাদের টার্গেট ফিল আপ হয় একশো বাইক হলো বা দুইশো বাইক হলো তারপরে সেই বাইকগুলোকে তারা নিলামে ওঠে এবং সব কটা একসাথে সেল করে সো রহিম ভাই যখন বলল একটা বাইক দরকার বললো এটা পসিবল না নেক্সট ডে যেদিন নিলাম উঠবে যেদিন নিলামে আসবে সেই দিন সেই নিলাম ডাকা হবে যারা যারা অংশগ্রহণ করতে চায় নিলামে অংশগ্রহণ করে যদি কেউ কিনতে পারে কিনলো না হলে একটা দুটো করে সেল করার কোনো সিস্টেম নাই আর কাস্টমার যে বাইকগুলো অকশনের যে বাইকগুলো সেই বাইকগুলো কিন্তু নর্মালি আমাদের ব্যবহার করার জন্য না সেই বাইকের পার্টসগুলো যারা কিনে নেবে নিলামে যারা কিনবে তারা সেই বাইকের পার্টসগুলোকে ইউজ করতে পারবে যেমন দেখা গেছে আর ওয়ান ফাইভ বার্সন থ্রির একটা বাইক অকশনে আটকা আছে তো ওইটা যারা কিনে নিয়ে আসবে অন্যান্য আর ওয়ান ফাইভ বার্সন থ্রি বাইকের যে পার্টসগুলো সমস্যা থাকবে সেই পার্টসগুলো অকশনের বাইকের পার্টসগুলো খুলে এটাতে লাগাইতে পারবে বাট সরাসরি ওই চেসিস নাম্বারের বাইকটা চালানো বৈধ নয় তারপরেও সরকার একটা সিস্টেম করে দিছে যে আরও মানে যে কোনো বাইক যখন আপনি কাস্টম থেকে নিলামের কাছ থেকে কিনে নিয়ে আসবেন সেখানে আপনাকে একটা নিলামের পেপার দেওয়া হবে সেই পেপারটা যদি আপনি দেখান যে
ওরা বলতেছে যে বেনাপোল পোর্ট থানা থেকে আপনাকে কালেক্ট করতে হবে एग्जांपल আপনি দেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন আপনি বেনাপোল পোর্ট থানায় গেলেন সেখান থেকে আপনি এতগুল হ্যান্ড ক্যাশ কিন্তু আপনাকে আনতে হবে আপনি টাকা নিয়ে যাবেন আপনার কাছ থেকে টাকা নেবে আপনাকে বাইক দিয়ে দিবে আপনি এতগুলো টাকা নিয়ে একটা জায়গায় গেলেন আপনাকে কি করলো আপনাকে ধরে টাকা রেখে দিলো বাইকও পেল না টাকাও পেল না হজে বড় লাইক অবস্থা হয়ে গেল আমি সঠিক জানি না তারা আসলে কি করে কেউ যদি জেনে থাকেন কেউ যদি আর শিকারে হয়ে থাকেন তাহলে আমাকে জানাতে পারেন কমেন্টসে অথবা এরকম করতে পারে যে আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আপনাকে বাইকও তারা দিল আসলে এগুলো কি ধরনের বাইক আমার এটা কিন্তু একটা কমন প্রশ্ন যে তারা যেহেতু অকশনের বাইকগুলোকে দিতে পারছে না পোর থানা থেকে দিচ্ছে না তাহলে ওরা এই বাইকগুলো কোথায় পাচ্ছে আমার যতটুকু ধারণা যে ওরা সম্ভবত যে চুরাই যে বাইকগুলো রয়েছে সরাসরি চুরাই ভাবে বাইকগুলো বাংলাদেশে নিয়ে আসতেছে ইন্ডিয়া থেকে বর্ডার ক্রস করে আনতেছে এবং এগুলো যখন আপনি টাকা দিয়ে কিনে আনতে যাবেন আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাইকটা আপনাকে দিয়ে দিবে হয়তো সরকারি কোনো পুলিশ আইনের কোনো লোক দিয়ে আপনাকে ধরাই দিবে আপনি যখন বাইকটা নিয়ে আসতে যাবেন তখন রাস্তায় হয়তো আপনাকে আটকে ওই বাইকটা নিয়ে নেবে কারণ আপনি তাদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে বাইক কিনে নিয়ে আসছেন হ্যাঁ এখন আপনার বাইকটা যদি ধরা পড়ে তাহলে তো সেটার দায় বাড়ার ওরা নেবে না আপনার যাবে আপনার টাকাগুলো তারা আগে নিয়ে নিল তারপরে এই বাইকটা আবার অকশনে চলে যেতে পারে তারপর নিলামে আবার এটা সেল হবে আমার এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এটাই কারণ আমি বাইক বিক্রির যে পোস্টটা দেখলাম যে পেজটা সেই পেজটা কিন্তু খুবই গ্রো হচ্ছে পাবলিক যেহেতু দেখছে কম দামে ভালো বাইক পাওয়া যাচ্ছে তারা প্রচুর পরিমাণ এটাতে লাইক করছে এবং আজকাল এটাতে হিউজ পরিমাণ লাইকার চলে আসছে এবং অনেকে এই পোস্টগুলো দেখছে দেখা যায় আপনি এই পোস্টটা ফলো করলেন ফলো করে আপনি তাদের কাছে টাকা নিয়ে গেলেন এবং আপনি একটা প্রতারণার শিকার হয়ে গেলেন আমি চাচ্ছি না যে আমার যারা সাবস্ক্রাইবার রয়েছে তারা এই ধরনের প্রতারণার ফাঁদে পড়ুক আর যদি এটা প্রতারণা না হয়ে থাকে লিগাল হয়ে থাকে তাহলে আপনি কমেন্ট করে জানাতে পারেন যে আপনি একটা লিগালভাবে বাইক পেয়েছেন তাহলে আমরাও এটাকে আরও প্রচার করে দিব তারা আরও হিউজ পরিমাণে বাইক সেল করতে পারবে সাবস্ক্রাইবাররা অল্প দামে ভালো বাইক কিনতে পারবে আর যদি এরকম কোনো সত্যতা না থাকে তাহলে আপনি সচেতন হয়ে যান যে কোনো কাজ করার আগে আপনি ভেবে চিন্তে কাজ করুন আপনি দেখা যাবে যে কেউ যদি কারোর কাছে টাকা না থাকে যদি শুনেছে আরও ওয়ান ফাইভ বয়সন থ্রি এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা সেল হচ্ছে টাকা শুধু করে হলেও গিয়ে বাইক নিয়ে আসবে আমি অন্তত নিয়ে আসবো যদি আমার কাছে টাকা না থাকে যদিও এক দেড় লাখ টাকা হলে আমি যে কোনো সময় কিনতে পারবো বাট যদি না থাকে আমি শুধু করে হলেও নিয়ে আসবো তাহলে এটা একটা প্রতারণার শিকার যদি আমি হয়ে যায় আমার এই দেড় লাখ টাকা কোথায় গেলো পুরাটাই লস সো আপনি যদি কখনো এটা দেখেন এবং আপনি যদি বাইক কিনতে চান এটা কিন্তু বিশ্বাস করার মতো না তো আপনি ভেবে ভেবে চিনতে দেখে শুনে তারপর বাইক কিনতে যাবেন প্রতারণার শিকার হবেন না তো আবারও বলে রাখছি দেশের পরিস্থিতি কিন্তু ভালো না করোনা ভাইরাস খুবই বিপ ব্যাপকভাবে হানা দিচ্ছে যারা বাড়ির বাহিরে এখনও টুকটাক বের হচ্ছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি দয়া করে বাড়ির বাহিরে বের হবে না এটা শুধু আপনার জন্য না দেশের জন্য মঙ্গলজনক তো বাড়িতে বসে থাকুন পসিবল হলে বাড়িতে বসে কোনো কিছু করার চেষ্টা করুন ঘরের গাছগুলো করুন পরিবারকে সময় দিন আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ